Hi, sorry about that. Okay. Yeah, I don't know what happened. No sé. Okay, so okay. I want to see if you want to see no. <laughs> Tampoco, ¿verdad? Ok. Um, no. Vaya, les estaba explicando, ¿verdad? Lo que es el have to y el need to, la diferencia. Y ahora vamos a ir viéndolo así más detalladamente o más detenidamente. Ok. So, if you remember, okay. we made some examples using have to and need to. But what's the difference between them? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Vaya, prácticamente la diferencia está en los You can see that when I use have to, I'm talking about an obligation, okay? Have to equals to must. And I'm going to use have to plus a there in its base form, okay? You can see that I have here an example that says I have to work today. Tengo que trabajar ahora. It's an obligation, you cannot say no, okay? Tengo, el have to es mm -hmm. no, no, lo cual viene a ser similar, similar, sorry, al must. Este es un auxiliar, perdón, un verbo modal. Y otra particularidad de este auxiliar es que el have to se utiliza con el verbo en su forma normal. El ejemplo, tengo que trabajar hoy. Es una obligación, o sea, aunque yo no quiera, no puedo decir que no. That's one thing. And with need to, it's a necessity. Cuando estoy usando lo que es el need to, estoy hablando de una necesidad. Necesita. And as it says, it's necessary to do X to get Y. Es necesario que yo haga X para conseguir lo que es Y. And something that they have in common is that need to is going to be used with the base form of a verb. Si ustedes se dan cuenta acá, el need to lo voy a utilizar con el verbo en su forma normal, al igual que el have. So, the example that I have says, I need to work today. Necesito trabajar ahora. Ok. And it says, I have the choice to say yes or no. Yo tengo la, la opción o la elección de decir sí o no. La diferencia del have to y del need to. El have to es una obligación. Y el need to es una necesidad. ¿Ok? Mm. Tengo que trabajar ahora. O sea, yo tengo que hacerlo. No puedo decir, miren, vamos a dormirnos temprano y hasta aquí llegamos. No. I need to work today. O sea, yo tengo la, la opción de decirles sí o no. ¿Pero por okay. qué? Porque es necesario para que yo llegue o u obtenga Porque es un resultado. So, if I ask, why do you want to learn English? Porque quieren aprender ustedes inglés. Ah, some of you would say, ah, because I need to get a better job. Porque necesito un mejor trabajo. O para aplicar a otra plaza siempre en el trabajo. Entonces, es algo que ustedes necesitan hacer para conseguir lo que es un objetivo. Ok? That's the difference. Between have to and need to. Have to is an obligation and need to is a necessity. ¿Ok? El have to es una obligación y el need to una necesidad. No sé si esto está claro. Yes. 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 Ok, so I'm going to continue. You can see here that we have, that the difference between have to and need to is the first is to in cases of showing responsibility, okay? El have to, lo dice, lo dice allí, se utiliza para mostrar lo que es responsabilidad, while the latter is used to address what you have to do to achieve a goal. But la última, lo que es el need to, dice que se utiliza para indicar o Decir que es lo que tenemos que hacer para alcanzar un objetivo. Okay. The first one is used in cases where the situation is a must. 
but in cases, a later the subject can opt to do it or not. It is important, but it's an must to do in the latter case. Okay? Ahí estamos viendo la diferencia de lo que es el have to y el need to. Okay? Uno me demuestra lo que es una responsabilidad y el segundo me demuestra lo que yo tengo que hacer para alcanzar lo que es un objetivo. Okay? So you can see here the examples. Every morning, I have to be at college by 8 a.m. Okay? Cada mañana, tengo que estar en la escuela o en el colegio a las 8 a.m. En nuestro caso, I have to be at work by 8 a.m. Okay? Es una responsabilidad que yo tengo de estar en el trabajo a las 8. But if I say every morning, I need to be at college by 8 a.m., O sea, es una necesidad. Pero, pero que, que sí. The first one shows the obligation while the second shows the importance. ¿Por qué tengo que estar yo? ¿Por qué necesito estar yo temprano o a las 8 en el trabajo? Bueno, primero, ¿por qué necesito mi pago? Ah, porque quiero comprar esto. O porque necesito. ¿Ok? Esta es la diferencia que I have to y el nicho. Any questions about it? Preguntas? No. No. Okay. Okay, excellent. Vaya, si entonces eso está claro, vamos a lo siguiente. Vaya, cuando yo estoy hablando, me voy a traer a la pizarrita, de lo que es el have to o el need to, hay algo muy importante que yo tengo que ver acerca de la tercera persona. Ok, if you remember, we talk about simple present, cuando hablamos del presente simple, ¿verdad? Hablamos de lo que es la tercera persona, es decir, y, she and it. Ok. En el caso del have to, ustedes recuerdan el verbo has. Entonces, acá sería has to. Y en el caso del need, como es siempre tercera persona, needs to. Ok. Ahora bien, cuando hablo de I, you, we, they, as you see, voy a ir siempre a aplicar lo que hemos visto anteriormente. Have to o need to. Ok. Let's see some examples. I can say, um, Claudia has to go to work on Saturday, for example. Ok, aquí no es si, si ella quiere o no, ¿verdad? es una obligación, es algo que ella tiene que hacer. Ahora veamos, por ejemplo, I can say uh, Daniel Daniel has to take reports in the morning. Okay. Entonces es una obligación que él tiene. Puede. A different example. Um, let me see. has to make Okay. Okay. 
Vaya, eso es usando lo que es el has, porque estamos hablando en tercera persona. Ahora bien, vámonos con el have to. I have to be on time in my job. You have to pay attention, for example, we have to study English at night. And the last one, they have to visit the doctor. Okay. Vaya, si ustedes se dan cuenta, en estos primeros ejemplos estamos expresando lo que es una obligación. Ahora bien, vamos con lo que es el need to, con lo que es una necesidad. Um, in this case, I'm going to need your examples. Voy a necesitar que ustedes me digan sus ejemplos. Let's see, do I have a volunteer? He need to. Uh -huh. He needs to. Uh, the post office. He needs to. To go to okay. post office. To go to the post office. Thank you. Let's see another example. She needs to run every day. She needs to run every day. Okay. Let's see another example. I have to study English. Because uh -huh. I need a better job. Okay. Thank you. So you said that you have to study English. I have to study English. Because I need a better job, you said, right? Yep. Vaya, pero como estamos viendo lo que es el need to, sería, because I need to get. I need to get a better job. Okay, okay. because I need to get a better job. Okay, thank you. Let's see. Okay. Let's see some more examples. Veamos más ejemplos. Teacher, ¿qué es a better? Mejor. Mejor. Because I need to get okay. a better job. Porque necesito obtener un mejor trabajo. Thanks. You're welcome. Okay, let's see another example using need to. I have to cook dinner because I need to eat. Okay, I have to cook excellent dinner because I need to eat. Perfect. Let's see another example. Otro ejemplo. I need to listen to music. I need to listen to music. Okay. Good. But aquí, basically, we have been studying affirmative sentences using have to and need to. Hemos estado viendo entonces lo que son las oraciones afirmativas usando lo que es el have to y el need to. Ahora bien, si yo quiero hacer oraciones negativas, ¿cómo me quedarían dichas oraciones? 
So if I go to the first part that Claudia has to go to work on Saturday, si yo la quiero decir de manera negativa, ¿cómo me quedaría? Claudia doesn't. Doesn't. Has to go to work on Saturday. Okay, excellent. Okay, perfect. So if you notice here, como estamos hablando en presente simple, el auxiliar que yo voy a utilizar en el caso acá, que tengo tercera persona, es el doesn't. Y de ahí siempre voy a usar lo que es el have to o el need to, ¿ok? Recuerden que cuando uso lo que es el auxiliar doesn't, el verbo regresa a su forma normal. Y en el caso donde tengo I, you, we, they, ¿utilizaría qué auxiliar? Sería... As. As. Ok, don't. 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 Ok, don't. Sí, yo, don't. Don't. O need to. Ok, excelente. En el caso de ser negativas, tener lo que es I, you, we, and they, utilizaría lo que es el don't have to o don't need to. But what's the difference? ¿Cuál es la diferencia entonces? Um, let me just go back to the presentation. Voy a irme otra vez a la presentación. Okay, so you can see that here we have like a summary chart of what we've been talking about. Tenemos como un resumen de lo que hemos estado hablando. And it says that need expresses necessity. El need expresa lo que es una necesidad. Dice que es necesario para nosotros. Okay, um, let me see. I need a volunteer to help me reading the examples. Necesito un voluntario para los ejemplos. And you. Thank you, Carlos. And in summer, we need to drink more often. We need to eat in order to survive. Okay, thank you. Uh, Carlos, can you choose another person, please? Um, Juan was Okay, Juan. So then we have don't need to, and it says do not do something because there is no need for it. O sea, con lo que es el negativo, ¿verdad? Dice que no, no es necesario hacer algo, ¿verdad? No hay necesidad de hacer dicha acción. So let's see, Juan, the example, please. Uh, I don't need to show my passport. I did pass are okay. He doesn't need to enter the car. The door is open. Okay, thank you. Uh, you can see here, I don't need to show my passport. ID cards are okay. So when we travel to Central America, for example, Guatemala, Honduras, etc., we don't need to, to have our passport. Nosotros no necesitamos el pasaporte. ¿Por qué? Porque solo con el door es suficiente. Okay, so that is the first example talking about. Then we have, he doesn't need to enter the code. The door is open. El no necesita el código, la puerta está abierta. Okay, then we have, uh, have to. And I success. She has to wear a uniform. It's, it's the same thing. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 
we have Okay. Juan, can you choose another person, please? Uh, I. Who say I? Daniela. Okay, thank you, Daniela. Uh, dijo third person, ¿verdad? El have to. Aquí vamos. Con los ejemplos. Sí, vaya. Um, el ejemplo. Sí. She has. She has to we wear a uniform it state in the rule, rules rule rules rules thank you the next one daniela i have i have to take take more exercise doctors orders okay thank you and then we have done to have to that says that you, there's no necessity to do something. Que no hay necesidad de hacer algo. Okay, um, let's see, Daniela, can you choose another person, please? Um, quiero ver. No sé, Juan Carlos. Okay, thank you, Juan Carlos. Thank you. Okay. Men don't have to wear a tie, but they can wear one if they like. You don't have to take not to get a summary. Summary. A summary. Summary. Okay. Thank you. So you can see here that we have the need to and have to, don't have to and don't need to. Tenemos lo que son las diferencias, verdad, del, del need to y el have to, tanto en manera afirmativa y negativa. Ahora bien, yo necesito saber si esto les ha quedado claro o si hay preguntas. Está claro. No, a mí el, el have to y el, el, lo que acabamos de ver no me queda muy clara la diferencia. Vaya. Uh, so basically here we were talking about the differences between, between have to and need to. La diferencia del have to y del need to, tenemos que primero el have to es una obligación. ¿Ok? Es algo que yo tengo que hacer porque sí. En cambio, lo que es el need to es una necesidad. Aparte de ser lo que es una necesidad, es necesario hacerlo o hacer algo para obtener otra cosa. O sea, yo tengo que hacer X para obtener Y. En el caso de ustedes que están estudiando inglés, es necesario estudiar, estudiar inglés para, y ahí ustedes van a decir para viajar, para obtener otro trabajo, para comunicarse con okay. su familia en el extranjero, etc. O sea, esa necesidad de hacerlo, de estar aquí todas las noches, tiene una meta o un objetivo, ¿ok? Que sería en este caso lo que es why, la Y, ¿ok? En cambio acá, es como que yo viniera y les dijera, you have to study English, tienen que estudiar inglés. Es una obligación. Que aunque ustedes no quieran, lo tienen que hacer. No me pueden decir. You can see here the examples. Pueden ver los ejemplos. Por ejemplo, eh, I have to work. Porque sería because eh, I need money. Money. Mm, no, pero es que el need lo está usando solo como verbo. No está usando el need. Ok. Ah, ok. So I can tell you, I need to work today 
because I want to buy a house. O sea, yo necesito trabajar porque quiero comprar mi casa. O sea, es lo que estoy haciendo yo tiene un objetivo, un propósito. Quiero comprar la casa. Okay. Okay. So that's why Thank it's you, necessary. You're welcome to do X so I can get Y. Okay. So is it a little bit clearer now? Es un poco más claro ahora. Sí. Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, excellent. Um, questions? Preguntas entonces? No. Okay. So if there are no questions, we are going to do the following. We are going to be working on the student's book. And I'll share screen right now. We are going to be working on page 25. Vamos a estar trabajando en la página 25 ahorita. Ya les comparto pantalla. So you can see here that we have a short conversation. Tenemos una conversación corta, ¿verdad? Entre Mark and Bree. I really need, well, in this case, we are using need. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. And we have right away, okay? So you can see that here we have expressions to state urgency. Expresiones para indicar algo que es urgente, ¿verdad? It's very important. I really need, muy importante, Yo de verdad necesito que ustedes estudien o necesito que estén a tiempo en las clases. Necesito que terminen la plataforma. Necesito que estén haciendo los ejercicios. Y así, ¿verdad? It's really important or it's very important for you to have finished unit two and the midterm by the end of this week. Es muy importante que ustedes terminen o completen la unidad dos y el examen o la evaluación intermedia. ¿Ok? So, I'm saying to you something that is urgent. Algo que es urgente, ¿verdad? So, I need volunteers for this short conversation. Voluntarios para la conversación. Vean. Ok, I have to... Sorry, okay, so I have Daniel y quien más? Me? Who said me? Silvia. Silvia, okay, thank you. Okay. Okay, I really need that memo, Brie. You say moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, excellent. It's very important. Important. Okay. Excellent. Uh, let's see. Two different people. Necesito otras dos personas. Yo teacher, Claudia. Thank you, Claudia. That's me, Xiomara. Okay, so we're going to have Claudia and Xiomara. Okay. I really need that memo break. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. R right out. Right away. Right now. Away. Right away. Okay, thank you, Xiomara. Right away. Excellent. Let's see, two more volunteers. Yeah, teacher. Who said Joe? I teacher. Suleima. Yo. Okay, so Yo, I have teacher. Suleima and Juan. ¿Quién más dijo yo? Yo. Ana. Ana. Okay, vaya. Después vamos Ana. con Ana. ¿Sí? Eh, eh, comienzo yo, compañera. De acuerdo, compañera. I really need a memo, Brie. A few moment, please. Sorry. 
I push at moment, please. Excuse me. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Wait right away. Okay, excellent. So now we're going to have Anna. And I need one more volunteer. Necesito un voluntario más. Okay. okay, so I'm going to have Daniel and we're going to have Carlos. Daniel Luna levantó la manita antes de Carlos. So let's see. Ana and Daniel. I really, okay. need, I really need that memo, Bri. To a moment's place. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, excellent, right away. Now we're going to have Carlos. And let's see, we need someone to help him. Necesitamos alguien que le ayude allí a Carlos. Okay, thank you, Norma. Okay, I really need that memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, excellent. Thank you. So you can see that here we have this short conversation. Tenemos esta conversación, verdad? And then we have a reading. This is a fair work. So what we need to do is to read the email and organize the activities that Guadalupe needs to do by in person. So we are going to read it right now as a group, as a class, and then we are going to be working or organizing the activities that she needs to do at her work, okay? So you can see that there are four activities there. So you can see that there we have an email. This is an email. So we have Daniel Ruiz at covers.com and the subject, as it says, is very important, tasks for this month. Um, someone that hasn't read, alguien que no haya leído o participado que nos pueda ayudar acá. Yo. Thank you, Reynaldo. Eh, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the live front. Mr. Sanchez, you have three days to do. It's three, or, three hours each day. Call the new client for the last two weeks and give them the catalog, catalog? information for okay. you. Catalog information. For June, you have today to do it one hour each day. It is very important to send the two last SAL reports on May 26th PH. And they write a new welcome letter for the new customer. You have one day to have it for hours. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You have today to do and two hours each day. Organize your week. Thank you, best, best girl. Okay, thank you, Rina. Thank you. So you can see that there we have the email that has been sent to Guadalupe. So you can see that these are the activities or the tasks that she has to do this month. Aquí están todas las actividades que ella tiene que hacer en el mes de junio, ¿verdad? It says there on June and in June, sorry, and what we are going to do, as I mentioned before, is to organize the activities by order of importance, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ordenar las actividades por orden de, de importancia. How many activities can you identify? ¿Cuántas actividades pueden ver que tiene que hacer ella? 
Four. Four. Only four. Okay. Vaya, ustedes dicen que son cuatro, pero yo veo más, ¿verdad? No sé. Okay. Yo veo cinco. Ajá, ok. Ok, ya se van acercando porque yo veo todavía un poquito más. Seis. Eight. Ahí, me, ahí se pasó. Ok, but good. So you can see that you are seeing, you are identifying the activities or the tasks that she has to do. Ustedes ya están identificando las actividades que tiene que hacer. O sea, aquí no estoy contando si son oraciones, sino lo, lo que ella necesita hacer. So, for example, we have, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Okay, so that's the first activity. Then, call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. Ahí ya tenemos lo que son dos. Llamar a los clientes y yes. darles lo que es el catálogo informativo. It is very important to send the two latest sales reports. Okay? Es importante dice, enviar los dos últimos, los, los, los reportes de ventas más recientes. ¿Cuántas actividades llevamos ahí? Cuatro. No. ¿Sí? Tres. And then, y luego, write a new welcome letter for the new customer. <coughs> ok, ahí ya llevamos cuatro. Y luego escribe okay. una carta de bienvenida a los nuevos clientes. Finally, this is the two stores in Santa Tecla. We have five. Organize your week. Y tenemos que organizar su semana, ¿verdad? O sea, ¿cuántas tenemos al final? Siete. Okay. Bye. Okay. Good. So, lo que vamos a hacer entonces es ver cuáles son las más importantes. Y las vamos a clasificar acá, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en los breakup rooms. And let me see. Okay. Por el momento solo vamos a trabajar en ello. At the same time, I'm going to send you uh, an activity to the WhatsApp group. Le voy a enviar una actividad en el grupo del WhatsApp en la cual estamos usando lo que es el have to. Okay. Solamente have to. Um, so tell me, is there any question? Hay alguna pregunta? No. No. So, no, what no are we ¿Cuántos? Son siete actividades, ¿verdad? Pues a mí me salen seis. Seis, ok. Sí, salen seis. Ok. Vaya, lo que vamos a hacer es organizar. Ok, so I'm going to create the groups. Vamos a crear entonces los grupos. Ok. And I'll be there checking. Voy a ir a verificar. Lo voy a andar visitando, ¿ok? trabajar con lo que vamos a comenzar organizando la semana de la muchacha Guadalupe de la página 25 verdad es correcto cabal ok
Lo primero que yo sería es que llamo a los nuevos clientes. Eso que necesito, ajá, contactar a los clientes. Eh, vaya, lo primero sería llamar a los nuevos clientes. Eh, lo, que... eh, lo, se... lo segundo, eh. Yo lo estoy viendo desde de, de otro punto de vista. Eh, que dice aquí que eh, yo how to a los que están entre paréntesis, que tiene un día, que tiene dos días. Uh -huh. que yo, 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 considero, lo veo. yo considero que primero tendría que ser lo que tiene que ser en menos tiempo. Ajá, porque esos son más importantes. Sí, porque le dicen, you have one day to do it. En este caso, Ajá, estamos, estamos hablando de que... Porque Ajá, para, yo eso, eso, eso los, pensar. Uh, visitar a los do, las dos tiendas en Santa Cruz. Ah, ok. Visit. The... Esa es como la tercera. Uh -huh. Bueno, y la que usted dijo también de llamar a, a los nuevos clientes. para darles la información del nuevo catálogo. Uh -huh. Solo te llenar los cuatro campos, ¿verdad? Tomar para hacer las actividades. ¿Verdad, teacher? Yes, you just need to organize the most important activities. Tienen que organizar las actividades más importantes que ella tiene. Ok. Ok, teacher. Por, por um, sería I. Sería she has need to. Uh -huh. She need to. Contact the first three potential customers. La primera. Okay. Eh, de ahí sería este este give the catalog information no para que ahí está hablando para cuña entonces esa es como la última <risa> La de mayo, esa sería como la de llamo, verdad? Ajá, ajá, she has, she has called, no, she has to call the new client. She has to call. 
has to go. He has to go the next line. And give the capital information. Uh, she has to. Sí. She has to go de las últimas tres, sema, tres semanas, dice. Y, y, y aquí se podría decir que she, she needs she needs to give give them the give catalog them the information. information. Mm -hmm. No sale otra oración de ahí. Sí, así tendría que ser. Y si le ponemos has en vez de, de needs. De needs. Sí, que al final es como una instrucción que le está dando. Sí, realmente. Otra vez, otra vez entre paréntesis de colocar you have two days to do it. Okay. Aquí en la he, he, does, does he has no ¿Cuál compañera? En el he porque sí, vamos pero, en las preguntas. Pero qué número, en qué número está en la tres. Porque ajá, la primera sería, ajá, la primera sería, do I have, ajá. la segunda, do you have, y la ¿Sí? tercera, does he, does he, has, no, sí, no, ahí creo que le queda, have, does he have to live now, do porque el have to no cambia. Does he have? Eh, compañero, en la tres en las preguntas sería das. En tercera persona sí. Das he. Ajá, el auxiliar. Do or does. Dos. Eh, la tercera para mí sería eh, for the new clients from the last three weeks. Um, yes, sí. All the new clients. Uh -huh. Esa sería, ¿verdad? En la tercera. Call the new client. Call, uh -huh. the, call the new client. New client from the last three weeks. Y en, en the last sería finally visit to store in Santa Tecla. Visit the two. Esa sería la cuatro. Uh -huh. Ay. Cuatro. Tres. Estás 
edición estelar, noticias para televisión. En Final ni sería visit. Me quedé en la, ¿cuál fue la segunda, per, la tercera, perdón? Es call the new clients from the last three weeks. Call the new clients from... Three give, weeks. Sí, and give them a kind of information for you. Eso sería, pero la principal sería, la principal idea sería call, call the, the new clients from, from the last three weeks. Okay, mm -hmm. gracias. Yo tengo una duda. Ajá, veamos cuál es la duda. Fíjense que en el caso de los interrogativos, ¿verdad? Ajá. En las terceras personas le vamos a poner has to or have to. Vaya, cuando es tercera persona, yo estoy usando lo que es el auxiliar das. Does he, does she, does it, have to. Si se acuerdan, cuando yo estoy usando lo que es un auxiliar, ya sea el do o el does, el have to, en tercera persona regresa a su forma normal. Ya no es has to. So I can say, um, Daniel has to be on time in his job. He has to be on time. De manera negativa me quedaría, he doesn't have to be on time. He doesn't have to. Y ahora, si yo lo hago en forma de pregunta, does he have to does he have to be on time? O sea, el, ya no es has to, sino que es have to. ¿Ok? Sí, ok. Ok. Gracias. You're welcome. So I'm going to check attendance right now and then we are going to check your work. Vamos a pasar asistencia y después vamos a ver cómo les quedaron las actividades. Um, I have no, uh, sorry, Alba Nelly Reyes. Alba Nelly. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present. Thank you. Consuelo del Carmen. Present. Thank you. Daniel Antonio. Present teacher. Okay. Daniel Enrique. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Iber. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Reinaldo. Zenaida América. Silvia Zuleima. Present teacher. Ok. Zuleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present teacher. Ok, thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Ok, good. 
So we are going to check right now your activities as a group. And I need you to tell me, according to you, what are the most important activities that she has to do? ¿Cuáles son las actividades? Veamos, la primera. What do you have? She has to contact to potential customers. Okay. And do all of you have the same? Todos tienen la misma respuesta? No. Yes, yes teacher. Yes? No. Me, no. She needs to contact. Okay, so I heard that some of you don't have the same answers. Tell me, what are the answers that you have? Because I think in the time who Guadalupe knew to, to do. Uh -huh. I, we, we in, in my group organized by the time. Okay. The, the first, the first we have is then to then the two latest sales reports on my 26 and write a welcome letter for, for, for the new customer. Lo hicimos en base al, al tiempo que, ne, que realmente necesitaba. O sea, lo que, lo que menos tiempo necesita es lo que más, lo que más, lo más necesario. Eso es lo que, lo que consideramos nosotros en el grupo. Ah, ok. Good. So, let's see. Veamos, otro grupo. ¿Cuál tienen la, como primera actividad? Ajá. She needs to contact the first three post potential customers. Ok. And then she needs to send the to last sales report on my twenty six. Okay. She needs to visit the to a store in Santa Tecla, and she needs to call the new clients from the last three weeks. Okay, good. Um, okay, so we are going to check and I'm going to tell you the answers that I have. Te voy a decir las respuestas que yo tengo para ver si, están, si estamos en lo mismo o no. So, for example, on the first activity that I have is called the new clients. Then I have give clients the catalog information write a new welcome letter for the new customers. And the last one is visit the two stores in Santa Tecla. Okay. Okay. And I understand what Daniel was saying to us that he did it based on the order or the time that she has. Como él dice, ¿verdad? O sea, si yo me voy por el tiempo que ella tiene, sí, ahí puedo decir, ah, no, esto es lo más importante. Ah, ok, so she has to do this in a few times. So, that's good. Excellent. So, tell me, questions? Preguntas? No? No. 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 Okay, so we're going to continue if there are no questions. And we are going to go to page 26. There is another conversation that we are going to be practicing. And then we are going to check the exercise that you were working on, okay? Después vamos a revisar el ejercicio en el que estuvieron trabajando. Para los que lo lograron empezar. Y los que no, pues tranquilos, ¿verdad? ya vamos a ir trabajándolo acá. So you can see that here we have another conversation, but in this one, 
we are using need to and have to. So the conversation is between John and Anna. We have, um, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, so that's the conversation we have. And I need now two volunteers. Necesito dos voluntarios. Veamos. Me. Okay, so I have Carlos and Anna. Who? Anna. Okay. Yes. So we're going to have Carlos and Anna. Okay. Um, and is it sometime you need to do tomorrow? Yes, actuality new to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were cancelled today. Um, day two, but yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 Okay, thank you. So let's see, two volunteers. I need two more volunteers. Me, Claudia. Okay, so I have Claudia and? Me, Xiomara. Xiomara, thank you. Okay, come in. And is there something you need to, to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rest dreadful to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide, provide. information to provide information to some customer. That second interesting. That sounds that sounds interesting. 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 Okay. That second interesting. No, sounds. I did say that sounds interesting. That sounds interesting. Okay. That sounds interesting. Thank you, Xiomara. Good. Okay, let's see. And I need two more volunteers. The voluntario man. Yo, Daniel. Okay, thank Me you. Teacher. We have Daniel Juan and Carlos. Juan Carlos. Okay. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to catch you to meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide Provide important, provide important information. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, good. So I'll give you feedback about pronunciation. Puedo ver que la palabra que más problemas les ha dado es esta. I, it says, well, I have to reschedule, reschedule, Solamente si le quito las primeras dos letras, schedule, schedule, reschedule, two meetings for tomorrow. They were canceled today. 
Oh, that's too bad. Yes, I have to provide, provide important, important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. Another one, actually, actually, okay? So that is feedback about pronunciation. Good. So, let's see. Ya vamos a ir otra vez a los breakup rooms. And what are we going to do? Vaya, acá de, ustedes pueden ver lo que es el have to y el need to, cómo se usan, ¿verdad? Y luego tenemos acá estas actividades que son las que vamos a trabajar. It says, write about something you have to or need to do these days. Van a, lo primero que vamos a hacer es escribir algo que ustedes tienen que o necesitan hacer estos días. So you can see we have these three questions. When, what time, and where. Cuando, a qué hora, y dónde. So, for example, if I talk about my activities, yo hablo de mis actividades, um, I can tell you that one is take a train. Okay? Take a training. ¿Cuándo tengo yo esa capacitación o ese training? On Saturday. Okay? Saturday, what time? By aquí, los días de la semana, como ustedes saben, se escriben en mayúscula. ¿verdad? When? Saturday. What time? Um, it's from 10 a.m. to 12 p.m. Where? At home. Ahora con las nuevas modalidades, todos, todos en casa, ¿verdad? So, at home. So, that's what I need you to do. Eso es lo que necesito que hagamos primero, ¿ok? acerca de lo que ustedes tienen que o necesitan. Pero acuérdense que estamos usando lo que es el have to o need to. I have to take a training o I need to take a training. Aquí depende si es obligatorio o si es una necesidad. In my case, I can tell that I have to take a training on Saturday from 10 to 12 and at home. ¿Ok? Vamos a ir haciendo oraciones así completas usando el have to o el need to. Ok, ahí no se los escribí completo, pero ustedes sí lo tienen que hacer así. Ok, and then what we are going to do is the following. Luego, lo que vamos a hacer es acá. Ustedes van a escribir las actividades que tienen o necesitan hacer en su trabajo. Luego, les van a preguntar a sus compañeros en los breakup rooms. Ok, lo van a poner. Ok. Vaya, luego lo que van a hacer es poner todo en común. Van a hacer acá su lista y acá la lista de sus compañeros. Por ejemplo, I can say that Xiomara has to make reports for next week. Miguel has to, aquí estoy usando ya lo que es el has to, Miguel has to uh, check reports. Daniel needs to study more English, for example, y así sucesivamente. ¿Está claro? Yes, Is it clear what we yes, are going to do? Yes, it's clear. Okay, so let's start working on that. Vamos entonces con los breakup rooms. Quiero ver. Okay, so we're going to begin right now. Bye. Ahorita vamos ya.
tú, pero de nosotros, ¿verdad? Sí. Yo ya hice el de unos cuatro niños, hice cuatro hijos. Está bien dicho. In Santa Tecla, yes. I have to visit clients in Santa Tecla. Otro por, de, por decir otro también, in la escalón, también está bien dicho. Tengo que poner de escalón. In la escalón, ¿no? Si tú estás ahí, es un nombre propio. Es un nombre propio. Los nombres propios no cambian. Ok. ¿Qué es un Cuando le pongo como, como un ejemplo, también. I need to relax. ¿Puedo poner en my home o at home? At home. At home. Yes. At home. At home. At home. <laughs> in my home, no. <laughs> in my house. My house. Oh, in uh, my house. In my house, sí, a value. Pero si voy a usar in home, my... es at home. Okay. Mm. Okay. Okay. Vale, en este caso, teacher, si yo voy a poner um, I have to marry Friday, como cuando si voy a tener una reunión, tengo que poner how I have to marry. No, you are missing the verb. Ahí le hace falta el verbo. Yo tengo que, porque el have to es tengo que. O tener que. Tiene que, que organizar la reunión. O tiene que estar en la ah, reunión. Tiene que preparar ya. la reunión. ¿O qué? Organizar. Entonces pongo. Eh, I have. O. To. Organize. Ok. Excellent. There you go. I have to organize a meeting. For Friday. A meeting. Mm -hmm. On Friday. Okay. Thank you. You're welcome. I have organized. I have organized meeting. I have. On the next meeting on Friday. Veo que si es en la por, por la mañana tenía que poner in morning o oh, in the morning, ¿cómo dije? In, the, in morning. the morning. Morning. Morning at 
Ay, Dios mío. Bueno, yo tengo así una obligación. I need uh, the. Um, I need to. I need to. I need to. O sea, tengo que asistir todo a uh, una reunión informativa a las 8 a.m. Todos los días. ¿Cómo le puedo decir? I need, I to, need to attend. Oh, I need to go meeting. Okay. Mm -hmm. ¿Y es obligación o necesidad? Eh, es obligación. Es es have, I have to. Excelente. Ah, ok. I have. No hemos hecho ninguna de ni. Podemos ponerla así. <risa> <risa> no puede decir que todo. No, pero no sale una reunión. ¿verdad? I have. Ok. En what time sería. Um, Every day. Okay. Every day. Where? In... What time? What time? Sorry, no, no escuché. Uh -huh. Every time. day. Every day. Every day. Uh -huh. Oh, uh, yes. oh uh, no, at 8 a.m. At, eight. at eight, eight, eight. eight, eight, eight o'clock. At, 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 Or home office, que es el más. Sí, yo soy un niño que va a ser bilingüe. Así es. Si sí, aquí lo tengo, aquí está conmigo de asistente. Por eso le digo que va a ser bilingüe. Y él no va a calificar. Sí, cabal, él le va a calificar. Sabe que la edad que está él inconscientemente todo está absorbiendo. Así sí. que hace muy bien entenderlo ahí. <risa> sí, sí, Así él no va a sufrir asco. como nosotros. <risa> sí, desde el embarazo que ganas, estoy dando clases. Así que. Eh, pues, mire. Sí, va a ser bilingüe. No bilingüe va a ser. Esperamos, porque acuérdese que hay colmos. Que la mamá puede idiomas y el hijo no. Mm. Dígale que sí, que es el futuro, dígale. Que un traductor, o, o al menos podría, un, en donde eh, yo no. trabajo, un traductor gana hasta 900 dólares la hora, dependiendo del idioma. Así ¿En que, serio? Que, ¿A dónde sí. es eso? Sí, no, 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 internacionales. No. Sí, ahí salen las licitaciones en la página, buscan plan internacional, a veces se buscan. Por ejemplo, para este, me, este año estamos cerrando, en junio. Ya empiezan las licitaciones para traductores de inglés, portugués, eh, alemán. Español. Y ahorita se está, se está viendo el ruso. Uh -huh. ah. Así que. A 900 la hora, dice. Sí, el, 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 portugués, el portugués, el alemán está a esa hora. Y, y el inglés creo que anda entre 500 a 350, dependiendo... Porque como ustedes cobran por, por, por minuto, no sé cómo es que tienen ustedes una medición. Sí, no es así nomás. Algo así. Sí, así es. Tienen toda la... Ajá. Ah, pues por ahí anda el rango. Así ah, que pues ya voy tarde. a buscar usted. Que se de portugués. Aprendamos portugués. Aprendamos ruso. <risa> Alemán también. Sí. Bueno, entonces ya la segunda parte, entonces vamos a hacer el listado de nosotros. 
y, de, y hagamos lo individual cada mente, cada uno, perdón, y de ahí nos decimos una, dos de cada uno, digo yo. Okay. 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 ok, so I'll let you continue working, los dejo que sigan trabajando, voy a ver a los demás. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Vete. Seven. 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 Vete. Okay. La tuya, Daniel. Okay. I have to work at night. I have to work at night. At night. Night. Nueve. Night. Night. No. Night. Noche. I have to work at night. Ajá. Ajá. No te voy a entender. Uh, where so, uh, what time is from 7 p.m. to 7 a.m. Okay, where sería in my in my workplace? Okay. What time? From 7 p.m. to 7 a.m. Where sería workplace? Va? In my workplace. Okay. Todos la anotamos la la de cada quien. A mí me falta la suya, amigo. Okay, sería I have to homework. Mm -hmm. I have I have to homework. I have what to time sería, sería uh, what time is 10 p.m. Well, uh, platform. I'm sorry. Can you repeat that sentence one more time, please? Puede repetir la oración una vez más. I have to homework. Ah, uh ah, -uh. le falta el verbo. I have to do. Okay. I have to do. Have Tengo to que do. hacer. Homework. Ah, okay. Homework. Okay, sí, sí, es cierto. I have to do homework. Okay, excellent. También a virtual platform. Okay, gracias. Okay, I have to do homework. Sí. O sería la otra parte, ¿verdad? Ahí están en la dos. La primera era de ponerlo así como el ejemplo, con horas individuales. Y la segunda también era de crear una lista y la de mis compañeros, que es la que acabamos de hacer. Entonces hacemos la lista y después la compartimos. En esa lista podríamos hacerlo así y pues si alcanza el tiempo podríamos compartirla también. Y si no, pues solo preparándonos para cuando nos pregunten.
y en esta que dice tu lista, vamos a hacer como oraciones o solo los como I need to, to run o algo así, lo que necesito hacer. Yo entiendo que son no, cinco. Vamos a escribirlo en la completa. Yo, yo, yo oraciones, oraciones usando how to o need to and ah, when. Okay. when. Uh -huh. sí. Y de ahí la misma oración, ¿qué tiempo? Y, y, y por último, ¿dónde? Okay, on the second part where you have the two lists, en la segunda parte donde están las dos listas, una es la suya propia, ¿verdad? I have to or I need to. Y la otra es la de sus compañeros, que es lo que ellos necesitan o tienen que hacer. Por ejemplo, Reinaldo has to um, visit clients, for example. Juan Carlos needs to um, check the raw material. Consuelo has to, y ahí pone la actividad que ella tiene que hacer, Linda needs to, y lo que ella necesita hacer, ¿ok? La primera es lo de ustedes, la persona, y la donde dice your classmates, I think, your classmates list, ahí va a ir la lista de sus compañeros, ¿ok? Ok. You're welcome. Que sí. las actividades, pero en, la, en, en el trabajo. Teacher. Ay, Dios. Pero Dios. creo que los compañeros. Teacher. Yeah, what happened? La pregunta. Este, también el cuadro de eh, la actividad 5 también la tenemos que hacer. Sí, la, donde salen sus actividades y las de sus compañeros. Y ahí va a ser... ¿Son oraciones o solo como? como siempre, sí. siempre son oraciones. Por ejemplo, uh, I can say that Xiomara has to write checks. Daniela needs to call clients. Por ejemplo, Daniel has to um, check or make phone calls. And Claudia has to, ok. Okay. Teacher. Yes. Se fue. No, Ay. aquí estoy. <risa> okay. Yo les estaba preguntando si quería salir de la duda. Oh, aquí estoy poniendo en el traductor en mi casa y me sale at, pl at plus. Me escribe Plase. El correcto mm -hmm. es. Te decía, mi casa es. Home, at home. Home. Sí. At home. Ajá. Y en el traductor me sale at plus, at plus. Place. Ah. At place. At ah, place. Place. Uh, it is P-L-A-C-E. Ajá. Sí, pero eh, place es. Lugar, ¿verdad? 
Ok, pero si usted está siendo más específica que es desde su casa, at home. Ok, at home. At home. Yes. At home. Ok. At home. Va, entonces en este segundo ejercicio vamos a copiar las actividades de los compañeros, ¿verdad? Yes, that is correct. Ok. ¿Y las lograron anotar o recuerdan? No, <laughs> no. Mm -hmm. Yeah, because it's almost time. So we're going to go to the main room. <laughs> Vamos a ir a la sesión principal ahorita, porque ya faltan siete. Que vivan las en el grupo. Ok. Las mandan por WhatsApp, compañero. Uh -huh. <laughs> ya lo voy a buscar a todos. Ah. Okay, so we are going to check what you have done. And I need volunteers. Let's see, I need you to tell me your classmates' leads, okay? Voluntarios o voluntarias. Thank you, Daniel. Okay, uh, do you need the, in my classmate list? Really? Yes, only your classmates list. Okay. Cynthia has to check work reception. Anna has to supervise in supermarket. And Miguel needs to call clients. Okay. Good job. Let's see, Daniel, can you choose a different person, please, from another group? From another group, okay. Um, Juan Osman. Okay, Juan. Okay, teacher, to my partner. Yes, your classmates' activities. Okay. Uh, for example, uh, Norma has to call clients. Clients, clients. Clients, sorry, sorry. Okay, excellent. Norma, Norma has to wear uniform daily. Suleyma needs to pay. Ah, no, no escuché la otra palabra, solamente me quedé. Next, Suleyma has to send reports weekly. Okay, excellent. Juan, now you choose another person, please. Okay, where is me? Consuelo Rivera. Sorry. <laughs> uh, Juan Carlos has to work every day. Uh, he needs to make a uh, breakfast. Reinaldo has to go to the van. Uh, he has to make reports. Linda needs to take a pill. And she has to visit client. Okay, good job. And let's see, Consuelo, another person, please. Uh, Claudia? Okay, so sí, we're going to... Yes? Sí, desde que nosotros trabajamos, pero en las 
en la, utilizando el how y el, y el tú de cada uno, no hicimos el de los. Ok, but tell us, díganos el de usted entonces. Ah, bye. Uh, how to visit a client in the afternoon at work. I have organized meeting on Friday in the morning at work. I need to be in class English at night at home. I need to exercise for health, health every, every day at home. Okay, thank you, Claudia. Excellent. So mm -hmm. tell me, is there any question that you may have about this topic about have to and need to? Preguntas de lo que es el have to y del need to? No teacher. No. No. Okay, so I'll check attendance the last time. Voy a pasar la lista la última vez. Um, let's see, Alba Nelly. Ana del Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Present. Thank you. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Um, Daniel Enrique Orellana. Present teacher. Okay, thank you. Giovanni Alexander. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Juan Osmeño yes, Parra. Thank you, Juan Carlos. Juan Osmen. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Okay. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Senaida América. Present teacher. Hola. Thank you, Reinaldo. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you, Zuleima Verónica. Present. Okay, Xiomara del Carmen. Present. Thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you, and Jenny Carolina. Okay. So, if there are no questions, we are going to stop here. Si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá entonces. Solo me esperaría. Ajá. Teacher, teacher. Sí. Este, esto que mandó en el WhatsApp en el grupo de grammar extra, Worship 1, es ¿Sí? para hacerlo en la casa o. No, era para hacerlo acá. Pude ver que solo un grupo estuvo trabajando, ¿verdad? Los demás, por lo mismo, ¿verdad? Yo sé que a veces el tiempo no nos alcanza. Y como que nos consume mucho, ¿verdad? Pero si ustedes lo pueden hacer desde casa, ¿verdad? Mañana a primera hora estaríamos revisando ese ejercicio. ¿Ok? Ok. okay. So don't worry okay. about it, ¿ok? So that's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Solamente Ana me espera, ¿verdad? Que ahora le toca la asesoría. Ok. Good night. 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 See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, mañana no sé cómo voy a hacer. Vaya, este, estaba viendo que a usted le toca mañana, Reinaldo. Sí, pero no voy a poder, no voy a, es que yo Pero mañana... si no podemos cambiar. Ajá, es lo que le iba a decir, mañana. si gusta, cambiamos. Mañana, salgo, de... mañana salgo del país. Ajá. 
Y voy a, el día lunes ya, me voy a, ya voy a estar pendiente. Ok. Porque yo el domingo vivo. Ve, pero me había dicho que mañana sale a las 10. ¿verdad? Entonces. No, lo, voy, no había visto el horario. Voy a ver si me conecto con el teléfono. Ok. Pero si es que para que ande más tranquilo podemos ir a la semana. Se queda usted ahorita en estos 10 minutos y mañana al terminar la clase usted ya puede quedar tranquilo, ¿verdad? Y se quedaría Ana. Ahí está bien. Bueno, depende. Me saldré de... entonces, bye. <risa> ok. Ok. <risa> Adiós, Ana. <risa> Ok, adiós. Yo le salvé la campana. Adiós. Sí. <ríe> ok, bueno, Reinaldo, dígame. ¿qué sí, tal? Lo, sí, lo que, lo que pasa es que, que yo voy, voy en camino y salgo a las 11 de la noche, pero tengo que estar antes. Correcto. Entonces este, voy a procurar conectarme al inicio de la clase en el camino. Ok. El, el viernes no sé si me voy a poder conectar, porque yo solo voy a una fiesta, a una reunión voy. Ah, vaya, perfecto. No, si ah, no, entonces, pero, no sé si la reunión va a, ser el, 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 va a ser el viernes o el sábado, pero como ahí solo en la calle, Ana, cuando sale uno de viaje, es bien difícil. Yeah, I totally understand. No se preocupe. Vaya, solamente una cosita. Si en dado caso usted Dígame. puede conectarse, este, nosotros, ¿verdad? Decimos que es obligatorio el 100% de asistencia. Pero sí. para pasar es lo que es un 80%. O sea, un 80% de asistencia y un 80% de lo que es la plataforma. No por eso quiere decir sí. que... Que, que no se van a conectar, ¿verdad? Por eso es que les decimos que es un 100% de... Porque a veces nos ha sucedido que, ah, como puedo faltar, digamos, dos días, ah, pues hoy no me conecto, dice. O, no, hoy no uh -huh. quiero, tengo sueño, entonces me voy a dormir mañana, me voy a conectar. Por eso es que nosotros les exigimos uh -huh. el 100%, porque si hay alguna emergencia, pues ahí está ese 20%, por decirlo así, y para que no le uh -huh. vaya a afectar. Sí. Okay. Yo las actividades ya, la, ya las hice, solo voy a hacer el examen, voy a tratar de hacerlo el viernes. Ok. ¿Verdad? Para estar bien ahí en ese sentido. Yo, yo voy a hacer todo lo posible de conectarme como pueda. Ok. Pero es bien difícil, solo voy como, solo voy a estar viernes, sábado, ya domingo ya vengo de regreso, solo dos noches voy a estar. Ok, va, está bien, no se preocupe. Ahí va a practicar lo que ha aprendido en estos dos módulos. No, sí, yo ya he seguido. Lo que pasa es que a fuerza tiene que hablarlo uno. Cabal. <risa> sí, 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 sí. He hecho un montón de viajes. Sí, sí. sí a veces viajo hasta, hasta dos veces, tres veces en el año. Sí, lo de la pandemia fue que se, se, se paralizó todo. Pero sí, una de, de las cosas que yo quiero aprender, porque he tenido problemas, eh, he ido a ferias y solo inglés se habla, entonces, ¿verdad? Cuesta mantener la, la, la conversación, entonces esa es la idea de aprender inglés. Correcto. Hoy se están haciendo las, hoy se están haciendo las ferias virtuales. Ah, sí. Sí, y ahí se una con unos coreanos pero nos ponen traducción, ¿no? porque ahí de plano nos entienden. Sí, sí, el coreano es un poquito más complicado, fíjense, de los idiomas más difíciles, siento yo. Sí, es que el, el asunto es de que como uno no lo practica aquí, ese es el problema, y entonces se olvida. Y allá por fuerza le salen las palabras a uno, o hoy con la tecnología se vuelve un poco más fácil comunicarse. Antes era más difícil porque uno no tenía los medios. Correcto. Sí, ahora solo en el traductor usted escribe o dice lo que quiere expresar y ya se lo traduce. Y ya, y ya está comunicándose uno. Sí, aunque lo ideal sí. es hacerlo así, de forma natural. ¿verdad? Sí, sí, eso. 
este, lo mejor. Pero sí, yo siento que, que, que estoy progresando bastante. Me siento cómodo con las clases que tengo con ustedes. ¿Verdad? Y ahí vamos. Espero llegar hasta donde podamos. Hasta el final. Son 18 módulos. Porque son, ¿cuántos módulos son, Ticha? Son 18. Seis básicos, seis Dicho. intermedios y seis avanzados. Sí, son 18, se lleva más de dos años. Aproximadamente, porque los primeros, el, es por el lo, básico, son 40 horas, un mes. Por 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 los, porque dieron 15 días, 15 días dieron de uno con el otro. Ah, descansaron bastante. Descansamos bastante, sí. Sí, yo sentí que bastante descansamos. Sí, la verdad que sí. A ver con el otro, cuánto sí. tiempo, no, tiempo dan, ¿verdad? Esperemos que sea menos. Sí, lo que me ha gustado es que es bien directo el, el inglés, pues que le sirve a uno para el trabajo, para las actividades y todo eso. Ok, sí, este es más que todo como lo, el programa, ¿verdad? Va enfocado en el trabajo. No sé si usted tiene alguna pregunta o duda de los contenidos que se han visto, tanto en estas no, actividades. No, o... la verdad que... He asimilado bastante, ¿verdad? Los, los verbos esos sí ya los había visto yo anteriormente. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, y, el, y la primera fase me sirvió para recordarme de todo. Ah, ok, perfecto. Sí, había estudiado un poco anteriormente, pero hace años, hace, hace bastante. Sí, así como usted dice, si uno no practica, pues se olvida. Se olvida y cuando uno está frecuentemente ya estudiando como que empieza a, a recordarse de, 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 de las cosas, del vocabulario, de, de los tiempos, todo eso. Así es. Ah, pues aquí va a recordar ah, bastante y va a aprender bastante también. Sí, si sí, el año pasado, a pesar de la, de la pandemia, viajé dos veces, porque antes de la pandemia siempre voy a ver a mi madre a... San Francisco, y de ahí en, en, en diciembre estuvimos en Nueva York también. ¿Verdad? O sea, aprovecho. Sí, 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 se da la oportunidad de aprovecharla. Sí, porque fíjese que ahorita está bien barato, está como a 200. ¿En serio? Algo, sí, porque vamos tres, mi, mi hija menor, mi esposa y yo. Estamos gastando como 660 por los tres. Ida y vuelta. Y, y de vuelta hay un vuelo directo. Ah, sí, la verdad que sí. Está bien. Sí. Donde, donde no baja es donde vive mi madre, que vive en San Francisco. Casi siempre está a 750 cada vuelo. Ese sí no baja. Sí. Y ha, bajado, y ha bajado también lo de la prueba, porque hoy nos hicimos la prueba, gastamos 26 dólares por cada uno. Sí. Y allá se la hacen gratis. Sí, y no, es que hay una gran diferencia, la verdad. Sí, la hacen gratis. Porque me habían, da, me habían dicho mentiras. De que al vacunarse ya podía viajar uno y es mentira. Siempre tiene que ponerse la, 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 la prueba. Siempre hay que hacer la prueba. Aunque uno ya se haya vacunado. Sí, siempre es necesario. Porque como dicen, ¿verdad? Bueno, o sea, voy, a, garantía, Fischer, voy a hacer garantía. lo posible para mañana, oye. Ok. ¿Verdad? Por lo menos voy a estar pendiente de, 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 de las clases. ¿Verdad? Pero ya de antemano le digo por si fallo. Va. Ok, no, no se preocupe. Bueno, pase buenas noches, Ticia. Gracias igualmente, Reinaldo. Bye. Bye.